Babamın dükkanına gidelim, köpeği seveceğim diye. Hem ben de gelip senden son haberleri alayım dedim. İyi yap. Ee, anlat bakalım. Var mı güzel gelişmeler? Şimdi sen böyle birden sorunca Ebru abla utandım. Ama ne var canım utanacak? Selim'e kalsa zaten hiçbir şey anlatmıyor. E o anlatmıyor, sen anlatmıyorsun. Sanki sizi tanıştıran ben değilim. Yarın tam üç ayımız da olacak. Bana bir sürprizi varmış. Vallahi Azra'cığım pek alışılmış bir şey değil kardeşimin bu romantik halleri. Geçen sene annemin ölümünden sonra çok dağıldı Selim. Annemle beraber yaşıyorlardı. Ölümü hepimiz üzdü tabii ama... Bakma Selim daha yeni yeni toparlanıyor. İşte senden böyle güzel gelişmeleri öğrenince seviniyorum. Biraz da ondan soruşturuyorum. Sonra da mı bunun ablasına her şey yapamıyorsun? Azra iyi misin? Ay kusura bakma Ebru abla dalmışım. Yok canım ne kusuru ama bir an tedirgin oldum sen beni duymayınca. Sabahtan beri kafamda bir ağırlık var o yüzden sanırım. E, geç içeriye biraz dinlen. Yok yok iyiyim ben. Bak ne diyeceğim. Ben haftaya üç dört günlüğüne Muğla'ya gidiyorum. Hadi sen de gel benimle. Nasıl geleyim Ebru abla? Şimdi Arif Bey'e karınızla tatile gidebilir miyim desem olmaz. Hem daha burada çalışmaya başladı ne kadar zaman oldu ki? Ama ne var canım konuşurum ben Arif'le. Hem o sever seni. Yok sakın sakın konuşmayayım vallahi çok ayıp olur. Selim. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Ebru abla geldi. Onunla konuşuyorduk. Soruşturmaya gelmiştir o. Selam söyle. <gülüyor> tamam söylerim. Bak onu da sana selamı ver. Yarın buluşuyoruz diye unutmadın? Yok canım. Niye unutayım? Tamam. Görüşürüz. Tamam ben seni daha sonra ararım. Hoşçakal. Hadi hoşçakal. Ee, o kadar çok andık ki adamı aramasın orada. Yarın akşamı hatırlatmak için aramış. Hadi hayırlısı Azra'cığım. Çok seviniyorum. Aa dur. Kalkmadan bir falına bakayım öyle gidelim. Ben kendimi sevmiyorum. Saçlarımı sevmiyordum. Gözlerimi sevmiyordum. Yüzümü sevmiyordum. Başka birinin saçları, gözleri ve yüzü gibi bunlar. Bana ait değil. Sen çok güzelsin. Onlar seni kıskanıyor. Dün anneme, babamı rüyamda gördüğümü söyledim ama... ...sanki bana inanmadı.
Ya onu da baba diyordum ben ona. Evet. Senin baban. Sen nereden biliyorsun? Ben babamı tanıyorum. Onun nerede olduğunu da biliyorum. Nerede babam? Parmaklarımı kesersen söylerim. Kesemem. Azra Hanım, ben çıkıyorum. Bir şey olursa ararsınız. Tamam Arif Bey. Sağ ol Fatma abla, vallahi iyi geldi duaların. 
Kızım üstünde büyük nazar var. Bak seni bir okuyayım. Hiçbir şeyin kalmaz. Akşam yatmadan dua et. Sana yarın yılancı keseyim. Tamam abla. Ailecim, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Aile, kapını niye kilitledin? Aç kapıyı bir tane. Açmak istemiyorum ama. Yenge ne oldu? Yalnız kalmak istiyormuş. Bırak çıkar istediği zaman. Rüya gördü gece, huysuz ondan bugün. Allah Allah. Ama zorlama şimdi. <gülüyor> ne oldu anne? <gülüyor> Azra sen çık. Ben sakinleştiririm onu. <gülüyor> Haleciğim. Güzelim. Gel seninle kız kıza konuşalım biraz. Gel anlat bakalım halanı neye üzüldüğünü. Geç bakalım. Ben Arif'le konuşurum. Hem o seversen dedim. Aman abla sakın konuşma. Çok ayıp olur Arif Bey dedi. Çok kibar kız. Çok da çekiniyor senden. Yarın üçüncü ayları doluyormuş. Selim sana bir sürprizim var demiş. Fal bakarken aldım ağzından. Kızın ilk çektiği ilişkisi. Azra iyi bir kız. Bakarsın aileye gelin gelir. İnşallah Arif. Selim'in biraz olsun kendini toplaması beni çok sevindiriyor. Elif seslendi sanki duydun mu? Yok. Dur ben yine de bir gidip bakayım. İstemiyorum. Dayım Azra ablanın evlenmesini istemiyorum. Elif. Anne. 
Ne arıyorsun orada? Çık oradan. Ne oldu bu çıkardın? Eli? Tuvaletteydim ben. Yok, yok bir şey kızım. Ne oldu? Annesi tuvaletçi. Ne oldu? Ne yaptın sırtına? Bilmiyorum anne. Kerem, sürü bahsiz ol. Aferin oğlum. Böyle sürünerek çek kendini. <Gülüyor> çek kendini bir kara yazılı. Talihsiz güzel oğlum. <Gülüyor> Selim, abin sakatta olduğu için hiç yürüyemedi. <Gülüyor> Öldüğü günü hatırlıyor musun? Sen daha beş yaşındaydın. Çok sevinmiştin o ölünce. Ben abimi hiç sevmiyorum anne demiştim. Hatırladın mı Selim? Hatırladın mı oğlum? Hatırladın mı Selim? İyice bak oğlum, iyice bak. O seni hiç sevmiyor. Git kardeşine. Hadi Kerem, git kardeşine. Seni niye sevmediğini soralım. Azra ile evlenirsen senin çocuğun da benim gibi olacaktı ona.
Senin yüzünden oldu. Sen engel oldun. Delirttin beni. O bize ait. Sahir senin yüzünden koştu gidiyor kolu. Senin yüzünden. Sen engel oldun. O bize ait. O bizim olacak. <Gülüyor> Babaannem yine bıçağı paşaymış, onu almaya gittim. Baban geldi, ona gittim. Geçin içeri. Yılancık taşı diyorlar buna. Eskiden Mekke'de kutsal gecelerde gökten yağdığı söylenir. Canlı bu taşlar kızım. Nazar varsa yapışır üstüne. Herkes bilmez yılancı kesmeyi. Nene mel verdi bana. O öğretti. Yaslan arkana kızım. Korkma. Üzerindeki nazarı bıçakla alacağım. Bu taşlar çatlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli şeyin ve min şerri nefsin. Söyledim sana büyük nazar varmış senin üstünde. Bismillahi turbetu ardina ve rekatu badina yufşe sekumune bi izni rabbena. Anne bugün köpeği sevmeye gidelim mi yine? Bugün gidemeyiz kızım. 
Ne zaman gideriz? Bilmem. Babanla konuşalım. Dükkanda ne zaman iş alsa o zaman gideriz. Anne, Azra ablayla dayım evlenmiş. <gülüyor> ne oldu anne? Selim abla. Selim merhaba. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Çok önemli değil ama telefonda anlatamam. Niye? Ne oldu ki? Telefonda niye söyleyemiyorsun? Bugün bir yarım saat bana uğrayabilir misin? Abla bugün işlerim var biraz. Akşam da Azra ile görüşeceğiz. Çok önemli değilse sonra konuşsak. Tamam. Tamam peki. Hadi kolay gelsin. Elif'cim, sen Azra ablanı sevmiyor musun? Yo, çok seviyorum. Neden ki? Bilmem. Sanki öyle bir şey söyledin sandım. Söylemedim. Tamam. Çok seviyorum. Dün anlattığım rüyama bir tek o inandı. İnanmadı. Sana öyle söyledi ama. İnanmadı. Alan sana hep yalan söylüyor. Niye sevmiyor? Yüzümü yakarsan söylerim. Yakmayacağım. Yak hadi. Ona tut yüzümü. Yakarsan söylerim. Açır yüzüm. Yak hadi. Babaannem de senin yüzünü yakmak istiyor. Babaannem bana öyle bir şey yapmaz. Babaannem çok kötü bir kadın. O seni öldürmek istiyor. Babaannem kötü değil. Hasta o. Sen hep kandırıyorsun beni. Babaannem kötü bir kadın. Senin böyle olmanın sebebi o. O seni öldürmek istiyor. Senden korktuğu için seni öldürmek istiyor. Hayır. Babaannem beni çok seviyor. Seni hiç sevmiyor. Seni ele geçirdiğimizi biliyor. O yüzden seni öldürmek istiyor. Babaannem beni öldürmek istemez. İstiyor. Hayır istemiyor. Seni yapmak istiyor. Seni öldürünce her şeyin düzeleceğini sanıyor. Yüzümü çevir. Sana bir şey göstereceğim. O zaman inanacaksın bana.
Babaanne ne oldu? <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Kalk hadi odana gidelim. Hale, ne oldu? Bir şey anne, babaannemle dolaşıyordum. Saçma sapan bir rüyaydı işte. Bir yılı geçti annemi kaybedeli. Hala alışamadım. Sanki o evde benimle birlikte yaşıyormuş gibi geliyor bazen bana. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen hiç anlatmıyorsun. Seni kendimden uzaklaştırmak istemedim. Söyledin çok zor. Biraz karanlık bir hikayem var galiba. Öyle düşün lütfen. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Buradan hep geçerdim de ilk defa geldim. Bayağı güzel bir yermiş burası. Güzel yer. Ben de ilk defa geliyorum. Azra. Sana bir hediye aldım ben. Yani aslında hediye değil, sana bir şey getirdim. Biliyorum bunun için biraz erken ama sana bunu vermek istiyorum. Eğer kabul edersen aynısından kendime de getirdim. Sen takarsan ben de takacağım. Seni seviyorum Azra. Öldürmek istemezdim anne. Yok kızım. Bunu nereden çıkardın? Karayindeki evi ve tarlayı satma konusu tartışılırken abim babamı bıçaklayarak öldürmüş. Sonra da ortadan kaybolmuş. 12 yıldır haber yok abimde. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yengemin dediğine göre ben bu olayı görmüşüm. Ve babamın öldüğü odada fenalaşıp bayılmışım. Olayın gecesi annem artık o evde kalamayacağını anlamış. Polislerle beraber yengemlerin evine gitmişiz. Ben orada kendime geldim. 
Sonra da zaten bir daha kara yine geri dönmedik. Abim kaçtığında yengemin hamile olduğunu bilmiyormuş. Yani şu an bir çocuğun olduğunu bile bilmiyor. Bazen bunu düşündüğümde halin hayatımı daha kötü yoksa benimki mi bilmiyorum. Kızcağız zaten çocukluğundan beri hastalıklarla uğraşıyor. Bir de nerede olduğunu bilmediği katil bir babası var. Zavallı annem bu olaylardan sonra yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlamış. Evde iki hasta. Bir de kocasının nerede olduğunu bilmeyen bir kadınla geçen bir hayatım var. Gece beraber yatalım mı? Yatalım tabii. Gel hadi. Evet. 
yapacaklarını kimseye anlatma. Rezil oluruz valla. Benim oğlum bir kızla nişanlıydı. Bir buçuk yıl nişanlı kaldılar. Kız oğlumu çok seviyordu ama... ...delin teki çıktı. Hastanelerde yattı dört beş ay. Sonra onu ailesi... ...köyüne gönderdi. Nişanda bozuldu tabii. Oğlum kızı görmek için köye gitti. Orada kızın ablasıyla tanışmış. Çilek işte. Deli kızın ablası. Bir yıl gizlice görüşmüşler. Benim de çok geç haberim oldu. Sonra da gizlice evlendiler. Kardeşlerin nişanlısıyla mı evlendi? Kız bunları duyunca daha da delirmiş. Benim hayırdır bu saatte? Telefonum dükkanda unutmuşum. Onu almaya geldim. Hadi bakalım. Görüşürüz hayırlı geceler. Görüşürüz iyi. Sana da.
kapag ay ko. Sapo na. Sapo ka na. Kaya lumakmalat pa rin pa. Hade? Hada kong siya'y alay na. Hada kong na. Ginali Victor min na. Hada ka ay ko. Sapo na. Sapo ka na. Kaya lumakmalat pa rin pa. Hada kong siya'y alay na. Hada kong na. Ginali Victor min na. Hada ka ay ko. Hade? Sapo na. Sapo ka na. Kaya lumakmalat pa rin pa. Seyit bu nedir oğlum böyle? Böyle saçma bir şey duydun mu sen? Uzun rüyamda bunu yaptın mı gördün? Valla neyi gördüm? Nasıl oldu hiç bilmiyorum Seyit. Geceden beri ne okuyacağım onu düşünüyorum. Gece seni gördükten sonra gelip bunları yapmışım. Ulan polise de gidilmez ki bu durumda. Bunu göstereceğiz bu sen. Nereye döktüğünü hatırlamıyor musun? Yok Seyit, hatırlamıyorum. Şu an nereden geldiğini de bilmiyorum diyorsun. Allah Allah. Bunu bunu anlayan birine göstermek lazım. Pek hayli alamet değil bu olay. Kime göstereceksin? Ne yapacak, altınların yerini mi söyleyecek? Ne bileyim ben. Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Sakın kimseye söyleme böyle bir şey oldu. Bir tek sana anlattım. Teli diye içeri atmasınlar sonra bir de. Hoş geldiniz Ebru abla. Hoş bulduk. Arif'le bir şey konuşup çıkacağız hemen.
Hale? Yine mi çıkardın o kutuyu? Anne. Babam benim doğacağımı bilseydi. Yine de gider miydi sence? Gitmezdi kızım. Senden hiç haberi olmadı ki. Neden gitti? Bilmiyorsun. Ortadan kayboldu işte. Dedem ne zaman öldü? Sen daha doğmamıştın o zaman. İkisi de beni hiç görmedi yani. Yok kızım. Konuşamamışlar ama bir isim vermişler. Ne ismi? Hala iyi misin? İyiyim canım. Çok kötü gözüküyorsun. Yok bir şey. Yorgunum biraz. Dün gece çok az uyudum da. Halicim kolların kötü olmuş. Kötü değil. Açma ala. Açmayayım mı? Açma işte lütfen. Tamam. Ben üstümü değiştirip geliyorum tamam mı anneciğim? Tamam. Selim, kusura bakma yetişemedim. Nasılsın? Peki değilim. Yarın uygun olursan görüşebilir miyiz? Gerçi ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama konuşmam lazım seninle. Hayırdır? Önemli bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ama telefonla anlatabileceğim bir şey değil. Yarın akşam gelirim alırım seni olur mu? Tamam, olur. 
İyi geceler, yarın görüşürüz. İyi geceler.
살게 보장승! 어느 살게 보장승! 
yaptı, neyi çıkardı? Ve beni yapmadığımı biliyor. Haberi yok. Haberi yok. Bilmiyor. Alacaklar onu. Anne ağlama. Hatırladın mı bunu? Bunu keseceksin. Yoksa babam gibi ben de kaybolurum. Allah'ım sana yalvarıyorum. Etrafımdaki musibetlerden, kötülüklerden, meşerden koru beni Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. La havle ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Ya hale ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Ya hale ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Ya hale ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Ya hale ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Ya hale ve la kuvvete illa billahi aleylesin. Verdim o kağıdan değil mi? O zaman istediğin şey olacak. Hep yalan söylüyorsun bana. Babam birazdan burada olacak.
Anne babam geldi. Zahir. bile söylediklerimi yaparsan konuşacak söylediğin şeyi yapamam yapacaksın yoksa baban kaybolur yine kaybolmasını istemiyorum o zaman sana söylediğim şeyi yapacaksın <gülüyor> Bana bunu neden yapıyorsunuz? Yıllardır baban, anan, senin yüzünden kızımla hep acı çektik. Lanetle ailen yüzünden cehennemi yaşadık. Baban onlarca kişinin ahını aldı. Günahına girdi. Yaptığı büyüler, muskalar, mühürler yüzünden onca kişinin canı yandı. Onun yüzünden cinnet geçirenlere. Canına kıyanları, bebelerini boğanlara şahit oldu. Para karşılığında habis ruhları tanımadığı insanlara musallat edip... ...onların hayatını cehenneme çeviriyordu. Ölüleri yakıp, onların tozlarını insanlara içirip büyük günaha giriyordu. Anneye tilki rahmaneyke, zahir gel afariten bilen içindeyim. O zift gibi kapkara kalbine rağmen... ...abini çok severdi. Hepimizden çok severdi. Abim kanser olduğunda baban ifritlerle 
Habis ruhlarla bir anlaşma yaptı. Eğer onu iyi ederlerse seni onlara verecek. Seni onlara kurban edecekti. Bu kararı tek başıma veremem. Sizin de buna razı gelmeniz gerek. O günahın vebalini tek başıma taşıyamam. Abini kurtarmak için hepimiz buna razı geldik. Aylar sonra doktorlar abine iyi olduğunu söylediğinde... ...baban anlaşmaya uymamız gerektiğini... ...yoksa hepimize musallat olacaklarını söyledi. Dedem bizi anlaşma yaptı. Baban iyileşti ama halamı bize vermediler. O gece seni uyutup ifritlere adak vermek için hazırladık. Bizim için hazırladık. Geldiğimizde babanın cansız bedeni yerdeydi. Abin ortada yoktu. Onu o günden bugüne hiç görmedik. Bizim yanımızdaydı. Annen o günden sonra yavaş yavaş delirdi. Seni öldürmediği için cinnet geçirdi. Babanı bu yüzden aldık. Bu yüzden sen hiç görmedin babanı. Bizim için hazırladılar. Ama babaannen... ...halanı öldürmedi. Dedeni öldürdü. Halanı öldürseydi... ...bunlar olmayacaktı. Kızım senin yüzünden böyle oldu. Senin yüzünden böyle oldu. Onun bedenini ele geçirin. Şimdi bunların bedelini ödeme zamanı geldi. Yarın kalan anlaşmayı tamamlama zamanı geldi. Bana ölmediği için hastasın. 
Seni çok seviyorum. Beni hiç unutma Allah. 